macie określony czas na przejście tego, o tym wszystkim będę mówił później i waszym zadaniem na podstawie tej mapy dojść się jest od miejsca, które się aktualnie znajduje przy czyli startu, do miejsca, które oznaczone jest czerwonym kukiem z numerem 1 lub y, też niektórzy stosują ABCD. To jest y, różnie, wiadomo, kolejne się alfabetu znamy i kolejne się również znamy. Więc pierwszy analogicznie będzie w punkt pierwszy. No ale jeszcze, jeszcze y, łatwiej, organizatorzy zawsze powinni na mapie oznaczyć koło, w którym wpisany jest trójkąt, takie coś oznacza start, a koło i jeszcze jedno koło wpisane w nim oznacza metę. Na mapie niektórych macie zobaczone również takie coś, że są nałożone. To to oznacza, że metę i start na się w tym samym miejscu. I to jest tak najlepiej. Wychodzicie z tego e, punktu, z tego startu i wasze zadanie najważniejsze to jest dotarcie do tego punktu. I na tym się skupiacie. Nie ma żadnych którędy, aby dojść. Znajdź dokładnie te e, miejsce. Od 2013 roku stycznia Komisja Zarządu Głównego PTT jednoznacznie powiedziała, że muszą poznawać się punkty kontrolne w miejscach charakterystycznych dla terenu, czyli na okach, drzewach, skrzyżowaniach, mostach. I tak posłużę się na przykładzie mostu. Na jakąś drogę, most na każdej mapie topograficznej oznaczamy w taki sposób. No chyba, że jest to inny most pod względem gabarytowym na każdej mapie. I na przykład załóżmy na jakimś etapie punkt kontroli znajduje się na moście. Czyli załóżmy, że to jest czerwony, zaznaczony jest czerwonym kółkiem i jest napisany jeden. I to jest punkt pierwszy. Zawsze punkt znajduje się w środku tego okręgu. Przepisy mówią, że 2 mm od, od środka okręgu może się znajdować, bo mapa może być niedokładna, ale my zakładamy, że jest w środku koła. Jeżeli dochodzimy na ten most, Stajmy na tym moście, to jest wasze zadanie, jest znalezienie takiej biało-czerwonej e, karteczki. To jest forma P5 ze względu na oszczędność, e, ale to spotykamy z formą czarnych. Dochodzimy do tego miejsca, znajdujemy taki, tutaj jest taki symbol na rejestracji, to się nie zrywać i to jest właśnie bardziej nie dla tych osób, które to zobaczą, ale uczestników, bo zrywają po to, żeby mieć szansę zdobycia, ale to jest, e, jestem w stanie udowodnić każdej drużynie, która zerwała dokładnie, która jest na to sposób. Yy, w zależności tego punktu, ten punkt znajduje się na moście i nie znaczy, że on może znajdować się na barierce, on może znajdować się pod spodem. Dalej no, nikt nie będzie specjalnie musiał podpłynąć, żeby ten spodzie był most, to nie ma jasna. Ale będzie znajdował się na, yy, na tym że moście, myślę, że gdzieś na barierce, należy to gdzie go umieścić. Jeżeli on się go na drzewie, to może być on z tyłu drzewa, po to, żebyście go nie widzieli. No i to byłoby tak naprawdę tyle pod względem no, ogólnym, ale żeby nie było tam tak za łatwo, na te, takim terenie rozmieszczone są również punkty stowarzyszone. Do tego e, punktu e, są to punkty po to, aby Was mylić. Jeżeli stwierdzimy, że ten punkt znajduje się na środku mostu, a na przykład tutaj obok mostu 20 metrów minimum musi znajdować się od tego punktu, tak to jest, jest drzewo, tak się oznacza drzewo, jeszcze w inny sposób, ale podobny, i on się znajduje na tym drzewie i ten punkt znajduje się tutaj. Jeżeli potwierdzi ten punkt, ale chodzi tylko o ten, po wtedy dostajecie 20 tych punktów dalej. 20 tych punktów dalej, to nie będę mówił jeszcze o to, co tym chodzi. No ale jeżeli stwierdzimy się w różnych miejscach, tak jak mówię, powinna się znajdować się kratka na sztuku, ale do tego nie przynosiłem. E, powinna znaleźć się kratka e, i e, tą kratką w odpowiednim miejscu, e, a odpowiednie miejsce to po prostu pierwsza wolna kratka, na karcie stawu, do której mam teraz przykłady na zwrotę, pisać kod lampionu, który się znajduje na tym akurat przykładowym lampem. A jaki jest ten kod? Dobrze. Nie by proste, ale może ktoś by przepisywał te napisy, prosimy nie zrywać, nie wiem, to nie wyczu. A tak wygląda karta startowa, to oprócz mapy za każdym razem dostajecie na początku. I to jest was tak naprawdę potwierdzenie tego, że bierzecie podział. Oczywiście na początku wpisujecie imię i nazwisko, e, nazwę drużyny, czy kluty, gdzie reprezentujecie naprawdę też szerce. Zobaczycie? Proszę bardzo. Wpisujecie w odpowiednie miejsce i teraz porywa do Was. Was na etapie dotyczy tylko o te tutaj graczki. Resztę Was nie dotyczy. Oprócz wpisania nazwy klubu w tej kolejskiej pali, zakładamy w Wpisujemy PK, teraz powiem co to znaczy. PK, numer punktu, który jest na mapie. W tym przypadku, jak mówię, jest to jeden. Jeden. Tą kredkę oczywiście wszystko piszemy i wpisujemy CA. I tyle. To jest prawdopodobne potwierdzenie tego punktu. Jeżeli natomiast nie ma kredki, bo jakiś tam jeden 
zerwał, bo miał taką ochotę, że po prostu chce wygrać, to wtedy dopisujemy meta. Co to znaczy? Dokładnie. Dokładnie. BK, punkt kontrolny, to jest do zapamiętania, BK, e, brak kredki. I czy wpisujemy, e, jeżeli nie ma tej kredki, bo co, bardzo nie piszemy. To są dwie możliwości. Albo kredką przy drugim punkcie, który w następnym punkcie, i zapamiętujemy sobie CA w tym wypadku, albo po prostu najpierw się wziąć długopisy, tylko długopisem. Ale nie wszystko może się Właśnie, a jak jest ten brak kredki, to może sobie gdzieś się wziąć. Jeszcze raz. No, że na przykład nie chodzi o to, że ktoś idzie sobie i po prostu napisze sobie i nawet nie będą w tym punkcie, to jest ten. Ale właśnie, na tego, na tego są kredki. Bo kredka, każda kredka ma swój kolor. I jeżeli... Ale, ale symbol chodzi o to, że ona już znała ten symbol, jak nie dojdzie. No właśnie, no, że, no tak, no. <śmiech> Musisz być w tym punkcie i zobaczyć jaka cena. Bo tutaj może być nawet 1, 2, 3, może być nawet różne. To, to jest tylko różne, tak? Każdy punkt ma inny. A dobrze, że wybacie, bo wszyscy nie będzie pytania. Tak mi się podoba. Znaczy, że podoba mi się to, że... No już to Tak? <śmiech> I jeszcze robię coś takiego, że kupuję dwóch różnych firm i zmieniam kolory kredki firmę i jestem dokładnie zabrać odcień, udowodnić coś, na że oszukam. Bo gdzieś tam idę sobie sam kupił kredki do dystansji. Jestem w stanie to udowodnić i ta osoba jest tak sobie siedzi elegancką jakiejś jakiejś knajpie, nie wiem gdzie jest sobie obiad, i ktoś tam dzwoni przy telefon, podaje jej i ta szuka koloru kredki odpowiedniego. Nie, bo ten odcień nie będzie dokładny, bo nie jest stanie podać też przez telefon odcień. Tak? A jak będzie ta sama firma jest tam. Ja nie jestem pan, bo mam tylko 4 lata więcej niż wy, e, więc, e, więc, e, tak, e, więc nie jesteście w stanie dobrać, no tylko, że kobieta, bo kobieta to były jakieś turkusowe, tak dalej, bo mężczyzny to jest po prostu dokładnie, mam czerwony, niebieski, zielony, więcej nie ma kolorów, a dla kobiet jeszcze jakieś są jedne. Także to jest prawdziwe potwierdzenie punktu. Natomiast, czyli nie ma żadnych karów za wysypienie. Jeżeli dokładnie jest zero, wykrywa, wykrywa to różnica, ta, która będzie miała zero punktów. No to trochę dziwne, ale przegrywają ci, którzy mają najwięcej. Jeżeli na przykład potwierdzi się dokładnie ten punkt, który jest na drzewie, a potem nagle, słuchaj, że to zrobiliśmy, musimy potwierdzić tamty. Nie ma problemu, bierzemy w drugiej klasce, te numery klatek są tylko po to, żeby były. Po to, żeby po prostu były. I piszemy PK1, pisaliśmy powiedzmy tam CD i teraz stwierdzamy, że ten jest prawidłowy punkt, więc otrzymujemy tylko 10 punktów. 15 punktów. Czyli kolejność w tym przypadku jest ważna, do którego punktu. Yy, zaraz dojdziemy do tego, bo kolejność tych tutaj cyferek są tylko po to, żeby były. To nie jest ważne. Ale kolejność potwierdzenia. Zaraz będziemy o tym mówić. Ja tutaj, a jak jest to wszystko cyferek, to się będzie No widzę, że to jest zainteresowane. Ja jak robię swoje marsze, znaczy swoje, jak porównuję w klubie, każda e, drużyna, która wygrywała do trzeciego miejsca, dostawała punkt. Każda osoba z drużyny dostawała oddzielnie medal. Każda, drużyna, każda osoba z drużyny dostawała dyplom i nagrody. Nagrody były różne. Każdy był odpowiedzialny. Więc na przykład zawsze tak, że jak jestem członkiem PDF-u, jestem także cały czas ubezpieczony, bo płacię składkę swoją. I także każdy, na przykład jak ja jesteście członkami PDF-u, załóżmy, to płacicie 10 zł. 10 zł za całą dniową niepodległość. Może drogo, dla niektórych może tanio, ale za to dostaje się nagrody. Te osoby to się wygrają od kolejności. Ale ci są pod drugą czerwoną kreską. Na tych mapach. Nie, nie wszyscy, bo nie na każdym etapie. Jeżeli taką kreskę mamy, drugą, jest napisana na wielo, czyli linia obowiązkowego przejścia, waszym zdaniem obowiązkowo jest przejść po tej linii. A to wtedy nie potwierdzi się czegoś takiego. I wtedy już mamy coś takiego. Udo. I w się mamy dwa. To nam sugeruje, że na tej linii musimy znaleźć takie dwa punkty. A na tej linii może być również trzy, cztery. I jak stwierdzić, który jest prawidłowy? Są dwie zasady. To zapamiętajmy. Pierwsza. To 5 metrów po drodze. Jeżeli punkt stoi sobie na drodze, na przykład jest na drzewie, idę sobie raz, dwa, cztery, pięć, stwierdzam, że on jest mniej niż 5 metrów, to wtedy moim obowiązkiem jest pisać w karcie startowej w podobny sposób jak PK, czyli punkt kontrolny, pisać na przykład pierwszy lot, lot jeden i jakiś tam powiedzmy z takiego samego punktu, tylko że on jest nie narysowany na mapie, tylko my sami musimy go zorganizować, na przykład C1, 
cenę. Kredyt, kultura, wiś, jeżeli kredki nie ma, co pisujemy? Nie ma. Więc w e, taki sposób, e, nie względnie, właśnie to jest bardzo ważne w Europie. Załóżmy, że idziemy od Biedronki przy ulicy Kolejowej do PKP. To jest linia obowiązkowego przejścia. Nie, nie idziemy. E, ile? Mamy e, linię obowiązkowego przejścia od Biedronki przy Kolejowej do PKP. Nieważne, czy przyjdziemy od PKP do Biedronki, czy od Biedronki do PKP. To po prostu przejście. Bez względu na to, jaki jest kuperka, nieważne jest, e, jaki potwierdzany. Ta zegarka jest po to, żebym rozszyfrował, czy ktoś nie stawia stowarzyszonego, czy nie. Bo na przykład może potwierdzić trzy doby yy, i na przykład i na przykład ten zarek, to nie wiem, który będzie stowarzyszony, który jest będzie. Słucham? A czy to jest adres? Tak, oczywiście. Zaraz dojdziemy do tego. Do, yy, to jest A druga to rzecz. Ale to stowarzyszony, a nie jest. Stowarzyszony jest to punkt, który jest, stowarzyszony to jest taki punkt, który jest więcej niż 5 metrów. To jest pierwsza zasada. I druga zasada musi być wydarzona do środka drogi. Czyli jeżeli idziemy sobie na przykład placem, jest lot i jakiś sobie facet umieścił sobie specjalnie za drzewem. Kiedy ma 10 pk plus 2 pk lot. Czyli w sumie musimy potwierdzić 12 punktów. 10 zwykłych, które są naniesione na mapie i 2 punkty, które na tej lotce, tej narysowanej lub opisanej, tak jak ja powiedziałem, że lotka jest od jednorki do kolejowego, ale to się nie zdarza, to się rzadko się zdarza, żeby było pisane, zazwyczaj jest narysowane, musi to potwierdzenia. Tak, 12 punktów. I yy, wcale nie musicie wykorzystać 12 kreteczek, bo możecie wykorzystać yy, na przykład 13, bo gdzieś się pomyli się. Yy, bardzo ważna jest rzecz odnośnie karty startowej, bo dostajecie mapę i kartę startową, że nie wolno zostawić wolnych kratek. Poza każdą wolną kratkę jest to 30 punktów kratek. To tam jest wiki. Tego nie zapamiętujcie, bo w ogóle ta część to jest dla sędziego. I tak po to, żeby miasto było tyle na skorzystywać. Wyty, wola kratka. ZK, zmiana kolejności. I teraz, jeżeli, to jest bardzo ważna rzecz, na start, jeżeli przychodzimy i sędzia mówi, na etapie, lub jest napisane, na etapie kolejność potwierdzeń jest obowiązkowa. To znaczy, że jeżeli, to już mamy punkt pierwszy, to już tak sobie, będę już tak sobie uproszczył, nie będę to mówił, trzy, i niech będzie cztery. I na przykład kolejność jest obowiązkowa. To ja nie mogę sobie pójść do pierwszego, potem do trzeciego, do czwartego, do drugiego. Tylko ja muszę po kolei. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Pomimo tego, że powinienem po taką, ale tak jest napisane i muszę dokładnie przejść. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Za każdy, jeżeli na przykład zrobimy pierwszy, potwierdzimy pierwszy, drugi, potem czwarty i trzeci. To za ten czas dostaniecie 30 punktów kary, bo zmieniliście kolejność. Punkty będę, to nie będę mówił, bo to jest punkt wymyślony, yy, bardziej mówimy, to jest punkt wymyślony przez Was, po prostu w głowie, po to, żeby, a może się strzeli, akurat może. I wtedy dostaniecie 30 punktów kary i 90, bo nie potwierdziliście Wam, bo nie byliście w tym miejscu, tylko sobie wymyślili się skądś w głowie. Tak na marginesie, żeby pojedzieć. Yy, I musicie sobie na początku, jak tylko startujecie, od razu wyznaczyć sobie czas. Jeżeli mam 120 minut, to najlepiej telefony sobie ustawić ludzi. No, ludzie czasami i tak dalej, że na przykład jak kończę czas się o 14, żeby o 13.30 mi zadzwonił, dał mi sygnał, że muszę wracać na metę, żeby wyrobić się w czasie. Pomimo tego, że nie yy, znalazłem punktu, yy, bo na przykład wiem, że czasami, że z czasu dostanę więcej niż 90 punktów kary za niepotrzebnie punktu. I na przykład będzie 10 punktów kary mniej, bo mi się to opłaca. Ale na przykład jak przyjdzie tak dużo wcześniej, niż to Nic się nie dzieje, bo jeżeli przejdzie trasę, to bardzo się cieszę. Nie, nie, nie. Wygrywa osoba, która ma 0 punktów kary. Zawsze. Kolejność do potwierdzenia na mapie musi być trzecia rzecz, która jest napisana. Czyli kolejność ilości punktów do potwierdzenia. O czym mówię? 10 punktów, 2 punkty. Skala schematu to jest to, która tutaj jest skala mapy. Zazwyczaj ja sobie 11 tysięcy, lub czasami 10 na komputerze coś tam przesunie, a daje mnie coś tam nie bo z mapy jest naprawdę trudno z edycją. I jeszcze jedna rzecz, kolejność potwierdzeń, o czym mówię. To zawsze na mapie musi być. Do sprawdzenia na tym początku, jeszcze raz powtarzam, jak startujecie, to czas, ilość punktów, kolejność potwierdzeń, skala do obliczenia i yy, długość czasu informacyjna. Tak, żeby nie wiedzieć. I yy, teraz powiem trochę o specyfice mapy. Dostały się tutaj mapy, oprócz tej jednej tutaj, pełna mapa. Taka mapa to jest marzenie dla tych, którzy chodzą po lesie. Dla tych, którzy biorą udział w marsz. Mapy 
na waszej kategorii, no są już zmiany, bo tak to co powiedzieliście, no to nieładnie, no coś nie się zgodził, no wiecie. Chociaż jak trzy lata jestem, to nigdy się nikt, nikt się nie zgubił, naprawdę nikt, w sensie tak, że musimy go szukać. A takich ludzi to jest symbol. Ja, ja, ja akurat nie noszę, ale to jest ludzie, jak idą na tych marszach jak mamy odznaki interna orientacji, zapomniałem o z domu akurat, to są oznaki, bo się zdobywa, na przykład ranga w to jest tylko jeden punkt, ale na przykład jeżeli mamy za każdy etap, na przykład jak mamy rundę Pucharu Polski, w rundę Pucharu Polski mamy cztery punkty i na przykład 20 punktów zebranych, tych na przykład 20 imprez Lubartowy daje już nam małą srebrną, małą brązową. Ale na przykład, jeżeli byśmy pojechali tylko na ten y, azymucia, który jest organizowany koło Radzynia i to się tylko trzy etapy, to mamy już 16 punktów, bo 3 razy 4 jeszcze gdzieś tam 4 dobierzemy, już mamy małą brązową. Ja mam małą srebrną, o za którą się zdobywa. To nie jest tak, że sobie chodzi o taką, to jest przyjemne, nie? Ja na przykład teraz mam nie tylko egzamin na przewodnika, który jest pierwszy i już na przykład mam zebraną oznakę y, srebrną, y, turystyki pierwszej i już zbieram na złoto. I tak samo tutaj, to robimy nie tylko dla przyjemności, dla rekreacji, ale też wbieramy odznaki. No i przede wszystkim, jak idziemy gdzieś w jakieś miejsce, do jakiejś szkoły, no to niestety na warunkach turystycznych, gdzie musimy ze sobą zabrać karimatę, tudzież materac, to co mówi, to jednak ta integracja z tymi ludźmi, których pierwszy raz poznajemy, to jest nie, no, bardzo no, super po prostu coś takiego. Ja mam dużo znajomych właśnie z tych marszów. Moja najlepsza przyjaciółka to właśnie poza mnie na marzach. Pierwszy, który wyjechałem od razu Bartowa. Nie? I y, poznałem kogoś, do tej pory wyłączył mój kontakt i tak samo z innymi ludźmi. Jak wchodzę na jakieś y, masz na rekreację, na jakąś y, imprezę gdzieś w województwie, ja w twarzy kojarzę, bo ja tych ludzi znam. I to jest coś naprawdę bardzo fajnego. No i można się wyrwać z lekcji, bo to jak organizuje Azymut w Lubartowie, to my zawsze to robimy podczas lekcji, nigdy nie robimy tego w sobotę. Niedługo będę Mistrzostwa Lubartowa, wcale kto nas do działu miejskiego będzie organizował to. Y, naprawdę super impreza. Mam nadzieję, że będzie, bo była pierwsza Pierwszy raz w Lubartowie w tamtym roku, w tym roku też będzie. Mamy niedługo, powinna być, ale nie wiem, bo są pewne komplikacje w Lublinie, 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 ale przyjdzie się teraz do Lasów Kozłowieckich, tutaj, fajna impreza. Na ten moment to jest z tamtego roku, o, Impre mapa w Lublinie, dobrze mówię, tak, w Lublinie, z tamtego roku podał mi miłosierny deszcz, nie wspominam tych bardzo dobrze, ale wygrałem. Fajnie jakby było szkoły internowe, ale to mówię, pójdziecie, wy to już umiecie, jesteście sami to przejść. Ja dziękuję za swoje Dziękuję również. Porozmawiamy w poniedziałek jeszcze na lekcji, kto tam chwycił, chwycił, chęci i będziemy na tym Wyciąga portfel. Każdemu po serce. Jeżeli jesteście członkami Polskiego Towarzystwa Turystycznego Rezerwczego i opłacicie początkową składkę, bo to jest zdjęcia, bo to wszyscy wiecie, taką otrzymujecie kartę yy, do legitymacji, że jesteście członkami PTT. -u. Wtedy, jeżeli jesteście członkami, otrzymujecie w stroniskach yy, młodzieżowych PTS owskich yy, PTT Kowski, na przykład tam zmorowanie jest na gali gościnicowej. Tutaj są odpowiednie daty i się opłaca składkę. Są różnego typu yy, karty rabatowe, nie? Jeżeli na przykład jesteście członkami PTTK i idziecie gdzieś, to macie zawsze tam. Jeżeli przychodzicie do drugiej LO, do naszego klubu, zapiszecie się, to będziecie mogli sobie nikt was nie zmusza, bo chcecie sobie taką legitymację wyrobić, no i to jest prestiż. Mieć taką legitymację, no i korzystać z tych krawatowych. Także y, to nie jest tak, że to jest wszystko robione na raz, tylko to jest cały program. Y, I są oddziały i tak dalej. To wszystko jest, to jest turystyka zorganizowana, tak? Jest bardzo dużo, tylko trzeba się tym zainteresować. Dziękujemy. Dziękujemy.